కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కీ రోల్ ప్లే చేసే యాప్టిట్యూడ్కి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆర్ఎస్ వాళ్ళ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ని మేము ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయ్యకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము అందించే వీడియోస్ అనేది మీకు ప్రతిరోజు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తూనే ఉంటుంది హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సిక్స్ ఎక్స్ట్రాడిజన్ ఈరోజు మనము యాప్టిట్యూడ్ నుంచి పార్ట్నర్షిప్ అంటే మనము భాగస్వామ్యం అనే టాపిక్ని చెప్పుకుంటామండి సో దీన్ని మనము రేషియో అండ్ ప్రపోషన్స్ మనము ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాము ఆల్రెడీ ఛానల్లో దానికి సంబంధించిన ఆర్ఎస్ ఆర్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో నిష్పత్తి అనుపాతం ఏదైతే చాప్టర్ ఉందో దానికి ఇది కంటిన్యూషన్ టాపిక్గా మనం చెప్తుంటాం మరి ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఈజీగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నాకు ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిక్స్తో పాటు నేను మీ మీరు మీరు కలిసి బిజినెస్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటే ఏ విధంగా చేసుకోగలుగుతాము సో అందులో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనం వచ్చిన లాభాన్ని ఎలా షేర్ చేసుకుంటాము ఒకవేళ నేను బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటే మధ్యలోని నేను మధ్యలో లెఫ్ట్ అయిపోతే మీరే బిజినెస్ చేసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది అమౌంట్ సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న మోడల్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి సో ఆ మోడల్స్కి సంబంధించి ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్తాను సో ఈ ట్రిక్స్ మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత అరే సగర్ వాళ్ళ నుంచి మొదటి పది ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నేను దాని క్లాస్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ ట్రిక్స్ వినేసి మీరు ఆ పది ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు సాల్వ్ చేయగలిగిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మరి ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను మీరు ఇద్దరం కలిసి ఒక చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం అది ఏదైనా అవ్వనివ్వండి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో నేను కొంత డబ్బు పెడతాను మీరు కొంత డబ్బు పెడతారు ఈ డబ్బు పెట్టిందని ఏమంటాం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాము సో మన ఇద్దరం కలిసి చేసేదాన్ని మనము పార్ట్నర్షిప్ అంటాము సో మనం ఇద్దరం కలిపి ఏమవుతామంటే పార్ట్నర్స్ అవుతాము చూడండి మనకు ఇందులో మనకు కంప్లీట్గా ఉండేవి ఓన్లీ టూ కేసెస్ అండి అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ మనకు టైం పీరియడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను చూడండి నేను వచ్చేసి ఏ అనే వ్యక్తిని మీరు బి అనే వ్యక్తి సో మనం ఇద్దరం వచ్చేసి ఒక ఎంత అంటే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇద్దరం కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతా బిజినెస్ చేసాం ఓకేనా సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఏముందంటే వన్ ఇయర్ మొత్తం కదా సో ఇద్దరు టైం పీరియడ్ అనేది సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ వచ్చేసి సేమ్ అంటే వన్ ఇయర్ ఇద్దరం కూడాను కలిపి చేయడం జరిగింది మరి కలిపి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సంవత్సరం చివరిలో మనకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనా వెయ్యి రూపాయలు లాభం వస్తే దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఇద్దరం పంచుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి టైం పీరియడ్ అనేది ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉంటుందో ఆ కేసెస్లోని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అంటే లాభాన్ని మనం పంచుకునే రేషియో అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటంట ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ సేమ్గా ఉంది అన్నప్పుడైతే మనం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో వాటి రేషియోలో పంచుకుంటాం చూడండి మనము నేను ట్వంటీ థౌజండ్ పెట్టాను మీరు థర్టీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు మరి ఇక్కడ వీటి రేషియో అంటే చూడండి ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత వచ్చింది నాకు టూ ఈస్ టూ త్రీలో వచ్చింది సో టూ ఈస్ టూ త్రీ రేషియోలో ఉంది కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ షేర్ చేసుకోవాలి సో మనకు రేషియో అండ్ ప్రపోషన్లో తెలుసు సో ఏం చేసుకుంటాము నా నా షేర్ కావాలి అంటే ఏ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై టోటల్ అంటే వీరి రెండింటి యొక్క సమ్ ఇంటూ థౌజండ్ అంటే టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ అదేవిధంగా బీ షేర్ అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ వేసేసి విడివిడిగా అమౌంట్ అనేది కనుక్కోవడం జరుగుతుంది సో ఇందులో నాకు ఎంత వచ్చింది మీకు ఎంత వచ్చింది క్లియర్గా కనుక్కోవచ్చు ఇది ఎప్పుడు అంటే మనము ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎప్పుడు వెన్ ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ సేమ్ అంటే ఇద్దరం కూడాను కలిసి సేమ్ సంవత్సరాలు లేదా సేమ్ నెలలు కూడా వర్క్ చేస్తే అప్పుడు మనకు టైం రేషియో అనే ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి సెకండ్ కేస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం మరి ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ అంటున్నాను కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్లోని ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఫస్ట్ బిజినెస్ వచ్చేసి స్టార్ట్ చేశాను సంవత్సరంలో సంవత్సరం అంతా ఉన్నాను నా దగ్గర ఫస్ట్ పదివేలతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత నాకు ఆరు నెలల తర్వాత డబ్బులు అయినా అయి
ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనేది అంటే వాళ్ళకు వచ్చే లాభాల నిష్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదివేలు ఇన్వెస్ట్ చేశాను పదివేలు ఇంటూ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని నెలలు ఉన్నాను పన్నెండు నెలలు ఉన్నాను అదేవిధంగా మీరే మీరెంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు పది నెలలు సారీ పదివేలు ఇంటూ ఎన్ని నెలలు ఉన్నారు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు సో ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని సో వచ్చినది ఏదైతే ఉంటుందో వాల్యూని మనం వాటిని రేషియో తీసేసుకుంటే అప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చే వాల్యూ అనేది మనము ఎంతైతే ప్రాఫిట్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ విధంగా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాను చూడండి దీనికి కూడాను ఫస్ట్ ఏ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ నేను ఏని అండ్ మీరు వచ్చేసి బీగా కన్సిడర్ చేసుకుందాము ఏ ఉండే నేను ఫస్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ అమౌంట్ తోటి బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎంత తోటి అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ అమౌంట్ తోటి బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇయర్ మొత్తము ఉన్నాను అంటే ఎన్ని ఎన్ని నెలలు ఉన్నాను పన్నెండు నెలలు ఉన్నాను అయితే నాకు మధ్యలోని ఒక హెల్ప్ కావడం తోటి మిమ్మల్ని హెల్ప్గా తీసుకున్నాను అండ్ అమౌంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ తోటి ఎయిట్ మంత్స్ అనేది బిజినెస్లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏం చేసుకుంటాము అంటే సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడాను క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం అంటే ఏముంది ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ టైం అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అంటే మనకు అమౌంట్ వాళ్ళు ఎంతైతే పెట్టారో దాని రేషియోని తీసుకొని కనుక్కున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ ఆ కేసెస్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఇంటూ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎన్ని నెలలు అయితే వ్యాపారంలో ఉన్నారో అన్ని రోజుల అమౌంట్ అనేది కనుక్కుంటాం చూడండి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ ఇది కూడా టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు వాళ్ళ రేషియో ఎంత ఉంది అంట వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనేది వన్ ఈస్ టు వన్ గా అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఒకవేళ లాస్ట్ లో స్టప్పటికి మనకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు లాభం వచ్చింది అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ థౌజండ్ అండ్ బీది కూడా వన్ బై టూ ఇంటూ థౌజండ్ సో ఇది నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో చూసుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఉన్న దాంట్లోని ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ అంటే ఇప్పుడు ఏ షేర్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏది ఎంత ఉందో అక్కడ రేషియో వన్ ఉంది కాబట్టి సో దాని పార్ట్ బై టోటల్ వాల్యూ ఇంటూ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇంటూ థౌజండ్ సో ఇది ఇందులోని ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఏ షేర్ ఇంతే ఉంది సో రిమైనింగ్ అమౌంట్ బీ షేర్ కూడా ఇంతే రావడం జరుగుతుంది సో ఓకేనా ఇందులో మనకు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ మీద ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు వాటిని టై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది టైంలోని సారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది టైమ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ టైమ్ అనేది ఈక్వల్గా లేనప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టోటల్ మంత్స్ సో దీనికి ఒక సింపుల్గా ఫార్ములా చెప్పుకోవాలి అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటాము చూడండి మనకు ఎప్పుడు డిటిఎస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనము డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకున్నాము డిటిఎస్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటే లాభాలు పంచుకునే నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బు ఇంటూ టైమ్ ఓకేనా సో ఈ మూడింటిని అటు ఇటు మనము టర్మర్ తీసుకొని కూడా ఆన్సర్స్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు ఇది ఒకవేళ ఇది ఇస్తాడు మనకు ఇది ఇస్తాడు సో ఇది కనుక్కోమంటాడు కొన్ని కేసెస్లోని ఇది కనుక్కోమని చెప్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం దీనికి కూడా చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కిందికి ఆన్సర్ చేసుకుందాము ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏ బిసి అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో వచ్చేసి వీళ్ళది వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ ఓకేనా వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ త్రీ అదేవిధంగా వీళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అనేది అంటే బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అనేది ఎంత ఉంది అంటే సారీ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కాకుండా వాళ్ళు బిజినెస్లో ఉన్న రోజు ఓకేనా టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ అనేది వచ్చేసి వాళ్ళది ఇతని ఏ అనే వ్యక్తికి ఫైవ్ మంత్స్ అదేవిధంగా బి అనే వ్యక్తిది ఫోర్ మంత్స్ అండ్ సి అనే వ్యక్తిది ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నది అనుకోండి దెన్ లాస్ట్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్
ఇంకొక కేసు ఏంటి అంటే బిజినెస్ చేస్తుండగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ముందే వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం ఆ కేసెస్ మీద కూడా చూద్దాము సో ఇప్పుడు చూడండి నేను బిజినెస్ వచ్చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మహేష్ అనే వ్యక్తి అండ్ రమేష్ అనే వ్యక్తి మహేష్ అండ్ రమేష్ అండ్ సురేష్ సో మేము ముగ్గురం కూడాను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామండి సో ఇక్కడ మాకు బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ జాన్వరికి స్టార్ట్ చేసాం ఓకేనా ఫస్ట్ జాన్వరికి మేము బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ ఇక రమేష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక సురేష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మా బిజినెస్ అనేది ఇదే విధంగా ఒక ఆరు నెలలు చేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అంటే ఆరు నెలలు కాబట్టి సో జూన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ జులై ఓకేనా సో ఫస్ట్ జులైకి నేను నా బిజినెస్లోని ఇంకా కొంచెం డబ్బులు అవసరమైతే నేను ఆ డబ్బులు అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది ఎంత యాడ్ చేశాను అంటే పదివేల అమౌంట్ అనేది నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది మరి రమేష్కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏం చేశాను అంటే కొంత అమౌంట్ అనేది తీసుకున్నాడు సో అతను కూడా పదివేలు నేను యాడ్ చేస్తే ఇతను ఇతను పదివేలు తీసుకోవడం వల్ల ఆ డబ్బులు నేను అనేది అడ్జస్ట్ చేశాను ఓకేనా సో ఇక సురేష్ దగ్గర ఏమి లేకపోవడంతో అదే కంటిన్యూ చేశాడు మళ్ళీ ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత అంటే ఇక్కడ మనకు అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ అక్టోబర్ నాటికి మళ్ళీ ఏమైంది అంటే నేను మళ్ళీ బిజినెస్లోని ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇక్కడ రమేష్ వచ్చేసి ఏమీ మార్క్ చేయకుండా అదేవిధంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ సురేష్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఓకేనా తీసుకున్నాడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా వీళ్ళు తీసేస్తున్న డబ్బుని నేను యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను లాస్ట్కి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ నాటికి మా ముగ్గురి యొక్క ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ బిజినెస్ నేను చూడండి 10,000 థౌజండ్ అమౌంట్ పెట్టి ఎన్ని నెలలు ఉంది ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంది ఇతను రమేష్ అనే అతను ట్వంటీ థౌజండ్ తోటి సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాడు మరి సురేష్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ తోటి కంటిన్యూస్గా నైన్ మంత్స్ ఉన్నాడు వీళ్ళు మధ్యలో డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు నేను వేసుకుంటూ ఉంటున్నాను అయితే లాస్ట్కి అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాటికి మా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి సో టోటల్గా ఇందాక చెప్పినట్టే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టైం సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ జాన్ నుంచి ఇక్కడ జూన్ వరకు అయింది కాబట్టి ఎన్ని మంత్స్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ మరి ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ మంత్స్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ కంటిన్యూస్గా నైన్ మంత్స్ ఇతను ఉన్నాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వీళ్ళది ఏంటిది ఇది అంటే ఈ నైన్ మంత్స్ బిజినెస్ చేసిన అమౌంట్ అన్నట్టు ఓకేనా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ దాంట్లో మనం కనుక్కుంటాం మరి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జులైకి ఏమైంది ఇతను మళ్ళీ పదివేలు యాడ్ చేయడం వల్ల సో అంటే ఇంతకుముందు టెన్ థౌజండ్ అండ్ ఈ టెన్ థౌజండ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ టైం వచ్చేసి త్రీ మంత్స్ కాబట్టి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ మరి ఇతను ఏంటిది టెన్ థౌజండ్ తీసేశాడు కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ తీసేసి కంటిన్యూస్ లాస్ట్ వరకు అంతే ఉంది కాబట్టి సో ఆ టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇతన్ని మరి ఇతను లాస్ట్కి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ మంత్స్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది థర్టీ థౌజండ్ చూడండి ఏమీ లేదు చిన్న కన్ఫ్యూజ్ కనబడుతున్నాను కానీ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మరి ఇక లాస్ట్ కితంది ఏంటిది ఈ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇతంది టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ రిమైనింగ్ త్రీ కాబట్టి సో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే మనకు మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు కూడా టూ కేసెస్ కింద అడగడం జరుగుతుంది బట్ త్రీతో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను చూడండి ఇక్కడ నాకు మొత్తం ఏ మహేష్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేశాడో వాడి యొక్క ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్లస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ రమేష్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ మరి ఇక్కడ ఇతను వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థ
ट्वेलव जा एंड वो फिफ्टीन थर्टीन जा सो ए थर्टीन इज टू टूल इज टू लैवन वीलो लास्ट को वेटपड़ी वैचा अमौंट अंत वे रूपये लाभ वे अंत अंदर लैवन पार्टस वे तन की ट्वे पार्टस वो सारी इधर थर्टीन कदा सो थर्टीन पार्टस वे तन की ट्वेल पार्टस वे तन की लैवन पार्टस वे विधा षेर षेर जरूर डेटा अनेम कंफ्यूजन का एमी लेदी सो दी मन एनी मंथस उ दिन वाल्यू कंटू सो एट दि एंड आफ् दि इयर मन दी साल्वे सरपोदी ओके सो कंफ्यूजन लेकिन ईजीग सा इधर मेथड का मेरे तस्को मन की उड़ेवी ओनली थ्री मोडल्स सो फस्ट वो टाइम टाइम ईक्वल अंड टाइम नाट ईक्वल लेन अंड इक मन को एवरना बिजनेस वे मल्ल तरवा वालीपोत अट्ठावी केसेस मन सा जरूरी सो ई क्लास मन इवे सा कदा सो मेर इन प्राफिट एद पार्टनरशिप की संबंधी सो आर एस वाल फस्ट टेन टू फिफ्टी एन टू फिफ्टीन प्रॉब्लम से वन टू ट्वेंटी प्रॉब्लम अने कंप्लीटली मॉडल्स मैदा उठाई का बट्टी सो मेरे तीस आ प्रॉब्लम्स अने साली सो वी आ प्रॉब्लम्स अने मल्ल क्लास अने जरूरी थैंक यू फर्चिंग की फाइंग